ఎక్కువ చిన్న మాట మీరు మరోలా అనుకోవద్దు ఇప్పుడు తమ్మారెడ్డి అంటే అది మీ ఇంటి పేరా సార్ కులం పేరా కులం అంటే కులం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో చాలా వరకు కుల వర్గాలు వేసి మీ దగ్గర సార్ సినిమాలు ఆడినా సినిమాలు కొన్న సినిమాలు ఆడించిన రాజకీయాలు జరిగిన ఇవాళ రేపు మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ మీద మీ నా ఆలోచన నా ఆలోచన అనే వెబ్ ఛానల్ ఎంతవరకు కరెంట్ ప్రాబ్లమ్ని కరెంట్ అఫైర్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారో ఈ కులం అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా వరకు మేజర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదండి అందుకని ఆ సో మీకు కుల ప్రాతిపదిక ఉంది అని మీరు అన్నారంటే కులం గురించి మీకు తెలుసు కాబట్టి ఆ కులం అనేది మీరు నన్ను అడిగిన కొంచెం నేను ఆన్సర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు చెప్తా తమ్మ అంటే కమ్మ రెడ్డి అంటే రెడ్డి భరద్వాజుడు కాబట్టి బ్రాహ్మణ్ణి బా ఇన్ జనరల్ శూద్రుణ్ణి సో నాకు అన్ని అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు నేనే సర్వం నేనే సార్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మీరు ఇందాక అన్నట్టుగానే ఇవి కుల ప్రాతిపదికమే చాలామంది నడుస్తుంది ఆ కుల గజ్జి అనే దాన్ని మన ఇండస్ట్రీ పరంగా మీలాంటి వాళ్ళు పూనుకుని పారద్రోలేరా నాకు పైన పోస్టర్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో మాలపిల్లను ఒక సినిమా తీశారు దాంట్లో పైన క్యాప్షన్ వేసి ఉంటుంది కులము ముఖ్యం కాదు శీలం ముఖ్యం అని చెప్పి ఆ క్యాప్షన్ ఆ రోజుల్లో నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు మన సినిమా తీస్తే నేను ఏం క్యాప్షన్ ఆలోచిస్తున్నా అంటే శీల ముఖ్యం కాదు కులం ముఖ్యం అని పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అంత దరిద్రం తయారైంది అంటే రాజకీయం పోతా పోతా ఉంటే కుల ప్రాతిపదిక మీద విడగొట్టేసి విభజించి పాలించి గెలుద్దామనే పరిస్థితిలోకి వచ్చేసి లేని కులాన్ని తెచ్చి ఓ పక్కన జనం మారిపోతున్నారు ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు ఇంటర్ కంట్రీ మ్యారేజెస్ చేసుకుంటున్నారు రకరకాలుగా ఉంటున్నారు కానీ ఆ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా కుల గజితం తిరుగుతున్నారు అది చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇది కేవలం రాజకీయం కోసం రాజకీయం కోసం ఈ కులాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం రూపుమాపాలంటే ఈ రాజకీయం అనేది ఇంతకుముందు త్యాగం ఇప్పుడు స్వార్థం ఈ స్వార్థం పోయేటప్పుడు పోయేదాకా అది కులగజ్జి పోదని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే దాన్ని ఇంకా ఇంకా రెచ్చగొడతంటేనే నేను నేను పదవుల్లో ఉంటాను ఆ కుర్చీ రాజకీయం కదా ఇప్పుడు అంత రాజకీయం దేశం కోసం కాదు ఎవడు ప్రతి వాడు ఆ కుర్చీలో కూర్చుని ఎంత తిందామనే ఆలోచనలోనే ఉంటారు సో వాళ్ళని ఇది మార్చమంటే అట్లా కూర్చిపోతుంది కదా వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం అంటే వాళ్ళని మార్చమని కదా అదే ఎత్తున మనం వాళ్ళు మారాలంటే వాళ్ళు మారరు ఎందుకు మారుతారు వాళ్ళు కూర్చిపోతుంది మారరు మీరు తీసిన పోతే పోని సినిమాలో కాన్సెప్ట్ లాగే సార్ ఇప్పుడు ఏది ఏ ఒక్కరితోనే మొదలవుతుంది ఏదైనా సరే పర్టికులర్గా ప్రపంచం అంటే స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకరితోనే మొదలవుతుంది ఆ ఒక్కరు అంటే మీరు అది నేను అడిగింది కామెడీగా అనిపించినా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అడుగుతున్నాను సార్ మీతోనే ఎందుకు మొదలవకూడదు అంటున్నాను నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఈ ఫ్యూచర్ ఇండస్ట్రీకైనా జరగదు ఇప్పుడు జరగని విషయాలను గురించి మనం మాట్లాడుకోవటం అది సరదాగా కూడా ఆలోచించడం వేస్ట్ ఎందుకంటే ఒకటి నా కెపాసిటీ లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండు అది అది కొంచెం డైనమిక్గా సమాజంలో ఇంకా పేరుండి కొంచెం నిజంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వస్తే కొంతలో కొంత జరుగుతుంది అది బట్ నాలాంటి అల్పులు వస్తే పెద్ద ఏమైంది డిఫరెన్స్ ఏమైనా పరిస్థితుల్లో వస్తే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అంటే ఇంకా ఏమైనా అంటే మీ టెక్నీషియన్స్ పరంగా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఆల్మోస్ట్ పెద్దగా లేనట్టే ఉన్నా కూడా మీరు అంటే వారికి బలం లేనట్టే సరే ఇప్పుడు ఈ రాజకీయాల పరంగా సార్ రాజకీయం అనేది ఏమిటో రాను రాను రా మీరు అన్నట్టుగా సినిమాల్లో లాగా రాజకీయం కూడా వారసత్వం అయిపోతుంది ఈ రాజకీయ వారసత్వం అనేది అసలు ఇది మన దేశంలోనే పుట్టుకు వచ్చిందా ఎక్కడి నుంచైనా ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని బాబుతా ఎందుకు ఇక్కడ ఈ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఎందుకండి అంటే వారసత్వం అనేది రాజుల కాలం నుంచి వచ్చింది పూర్వకాలం రాజులు ఉండేవారు రాజులు రాజ్యం వెళ్ళేవారు ఇప్పుడు కులాలు కూడా యాక్చువల్గా అట్లాగే వచ్చినాయి ఏ కులం వాళ్ళు ఆ కులం పనిచేస్తుంది వృత్తి వృత్తితో పే వృత్తి పేరే కులం కులం అనేది వేరే ఏం కాదు ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేశారంటే మనం మార్చేశారు ఆ వృత్తి చేసేవాడు అదే వృత్తి చేసుకుంటూ ఉండేవారు అందుకని వారసత్వం కింద అయ్యేది ఆ వారసత్వం ఇప్పుడు ఏమైంది అది వారసత్వం వస్తే తప్ప అంటున్నాం మళ్ళీ ఇప్పుడు రాజకీయం వ్యాపారం అయింది రాజకీయం త్యాగం కాదు ఇందాక చెప్పినట్టు రాజకీయం త్యాగం అయితే ఉన్నామో ఆ త్యాగానికి వారసత్వం లేదు ఇది వ్యాపారానికి వారసత్వం ఉంటుంది ఎందుకంటే డబ్బులు సంపాదించడం కోసం రాజకీయంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి ఆడు కొడుకు కూడా సంపాదించుకోవాలి కదా మరి అతను వ్యాపారం చేస్తాడు సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా సంపాదనకు వచ్చారు కాబట్టి సంపాదనకి వ్యాపారసత్వం ఉంటుంది ప్రజలు అనేది ఏదైతే ఉందో వీళ్ళకి అసలు మినిమం కూడా వాళ్ళకి అందవలసిన అందట్లేదు కదండి ఇప్పుడు రాజకీయం అనేది ఇది వరకు సేవ మీరు వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాజకీయం అనేది బిజినెస్ అన్నారు బట్ కామన్ పీపుల్కి కామన్ మ్యాన్కి ఓటు వేసి గెలిపించుకునేది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదో చేస్తారని ఆశతోనే కదా ఏమాసి వ
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు పార్టీలు మూడు పార్టీలు ఉంటాయి ముగ్గురు దొంగలే ఉన్నారు ఇండిపెండెంట్ గెలిపిస్తానికి ఆయన ట్రై చేస్తున్నాం మనం ఇండిపెండెంట్ చాలా మంచివాడు ఉండి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన కొత్తలు ఊరు ఊరు వెళ్ళి ఆ ఊళ్ళో పెద్ద మనిషి ఎవరు మంచివాడు ఎవడు మంచి పేరున వాడు ఎవడు మన చెడ్డ పేరు లేని వాళ్ళు ఎవడో అని వాళ్ళ బయోడేటా చూసి వాళ్ళని బతిమాలు ఇష్టం లేని వాళ్ళని కూడా బతిమాలి తీసుకొచ్చి చేశారు అందుకే మీకు ఆ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న మొత్త ప్రథమ జనరేషన్ అంతా చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఉండేవారు ఇప్పుడిప్పుడు మళ్ళీ అంతా వాళ్ళు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే వస్తున్నారు డబ్బు ఉంటేనే ఏ పార్టీకైనా వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు వాళ్ళు కదా ఆ తరం రామారావు గారు చేసిన బ్యాచ్ మాత్రం అద్భుతమైన బ్యాచ్ వాళ్ళు సో అట్లాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ లేరు అప్పుడు నెహ్రూ గారు ఉన్న రోజుల్లో అట్లా వచ్చారు కాంగ్రెస్లో కూడా ఇప్పుడు అక్కడ మొత్తం దొంగలే వచ్చారు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ దొంగలతనాలు పెరిగిపోతున్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఇందాక రాజకీయ వారసత్వం అన్నారు అలాగే ఇండస్ట్రీ పరంగా వస్తే మీ వారసులు ఎవరు లేరండి ఇప్పుడు జనాలకు అందరికీ మనకి హీరోల తరఫున చూసుకున్నా ప్రొడ్యూసర్ల తరఫు చూసుకున్నా డైరెక్టర్ల తరఫు చూసుకున్నా వారసత్వం వస్తుంది సో మీ పరంగా నెక్స్ట్ వారసత్వం ఇప్పుడు ఊరికి వారసత్వం వారసత్వం అంటారు ఇప్పుడు ఎవరికైనా వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు ఇప్పుడు ఊరికి మనం వారసత్వం ఏమైంది నాకు ఏ లిడిసిన తోడో కూడా వచ్చి వీళ్ళ వారసుడు నేను చెప్తాడు వాడి పేరు ఉన్నాడు నేను ఒక్కొక్కళ్ళకి పది మంది పది మంది ఫ్యామిలీలు ఉంటారు వాళ్ళు పది మందికి ఆ ఫ్యామిలీ నిజంగా ఆలోచిస్తే కాదు ఎవరో ఫ్యామిలీ కాదు ఫ్యామిలీ ఎవరు ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ ఎవరు అవుతారు తను తన కొడుకు తన కూతురు వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ అవుతారు తన తల్లి తండ్రి వాళ్ళ బామ్మరిది వాళ్ళ బామ్మరిది గారి బామ్మరిది వీళ్ళంతా ఎట్ అవుతారు ఆ బామ్మరిది పిల్లలు ఆ బామ్మరిది బామ్మరిది పిల్లలు వీళ్ళంతా వారసత్వం అవుతుందా మనం అనుకోకుండా దాన్ని వారసత్వంగా తీసేసుకుని మనం మాట్లాడుకుని ఆ ఫ్యామిలీని తిట్టేసుకుంటే తిరుగుతున్నాం అది మన తప్పు అది సార్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్లీ మీరు ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో ఉండగా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు ప్రొడక్షన్ పరంగా కానీ డైరెక్షన్ పరంగా కానీ ఛానల్స్కి వాటికి చేశారు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు చేయట్లేదు చేయట్లేదు కదా మధ్యలో చేయలే కొంతకాలం అసలు అంటే రిటైర్మెంట్ లాగా అనుకుని మలిసిపోయామని మానేసాము మళ్ళీ ఇప్పుడు చేద్దామని అనుకుంటున్నా అవకాశం వస్తే చేస్తాం వెరీ గుడ్ డెసిషన్ సార్ అట్ ది సేమ్ టైం సినిమాల పరంగా ఎందుకు మీరు దూరం ఏమైనా పెట్టారు సినిమా దూరం పెట్టుకోవటం ఏం కాదు సినిమా అనేది మన డబ్బుతో కూడిన పని ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు రెండు ఉన్నాయి కదా సార్ డైరెక్షన్ ప్రొడ్యూసర్ రెండు ఉన్నారు రెండు ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి డైరెక్షన్కి టాలెంట్ ఉండాలి డైరెక్షన్ టాలెంట్ నాకు ఉందని నేను అనుకుంటా చాలా ఎదుటివాడు అనుకోవాలి డబ్బులు పెట్టేవాడు అనుకోవాలి వాడు ఎవడు అనుకోవట్లేదు నాకు టాలెంట్ ఉందని వాళ్ళు అనుకుని ఎవడన్నా వస్తే తీసి పెడతాను ఆ పెట్టేవాడు గ్యాప్ లో మీరు ప్రొడ్యూసర్ కూడా కాబట్టి మీరు ఒకటి కొంచెం ప్రయత్నం చేయొచ్చు ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు ఉండాలి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నేను ప్రొడ్యూసర్ గా ఇప్పుడు వ్యవహరించే స్తోమత లేదు నాకు కానీ మీరు అంటే అసలు మీరు అంటే ఇన్వైట్ చేయలే కానీ మీ దగ్గర పొద్దు మంది వస్తారు కదా ఎవరు రారు అవన్నీ ఒట్టి మాటలు నేను పైకి ఎవడిని కుదరేసి చేసుకునే తత్వం నాకు లేదు ఉంటే ఎప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఎన్ని చాలా సినిమాలు చేసి ఉండేవాడిని కదా ఫర్ సపోజ్ మంచి గడ్స్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ వచ్చాడు అండి మీ దగ్గరికి మంచి గడ్స్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారు ఇప్పుడున్న రాజకీయ పరిస్థితుల్లో రాజకీయ పరిణామాల రీత్యా నాకు పొలిటికల్ మూవీ కావాలి అని అడిగారు అనుకో మిమ్మల్ని అలాంటి సబ్జెక్ట్ తయారు చేసి మీరు వెళ్తే ఏ పార్టీని హైలైట్ చేసి చేయదలుచుకున్నారు రెండోది ఒక బాలకృష్ణ చిరంజీవి గారు నాగార్జున వెంకటే సోకాళ్ళు పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఉన్నారు కదా ఏ హీరోని పెట్టుకుని ఇలాంటి పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు ఇప్పుడున్న తరుణంలో అదే ఈ ఒకసారి చేతులు కాల్చుకున్నా పొలిటికల్ సినిమా మొన్న ప్రతిఘటన తీసి చేతులు కాల్చుకున్నా సో మళ్ళీ పాపం ఎవరన్నా వస్తే కూడా నేను వద్దని చెప్తాను ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ తీస్తే ఉన్నది ఉంచుకున్నది పోతుంది సో అది అనవసరంగా వాళ్ళని బాధ పెడతాం అనేది నాకు ఇష్టం లేదు నేను బాధపడి నా నా నమ్మిన ఫ్రెండ్స్ కూడా బాధ పెట్టాను ఆ పోతే పనిలో కానీ ప్రతి ఘటనలో కానీ సో ఇంకా నేను నా ఫ్రెండ్స్ కాకుండా బయట వాళ్ళు వచ్చినా కానీ బాధ పెట్టే ఉద్దేశం ఫస్ట్ లేదు నాకు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు చెప్పారు సార్ నేను అనేది ఏంటంటే భరద్వాజ గారు నేను ఒక పది కోట్లు పెట్టదలుచుకున్నాను ఆ పది కోట్లు పోయినా పర్వాలేదు బట్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం నాకు ఇప్పుడున్న తరంలో మీ ద్వారా ఒక మంచి పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సినిమా కావాలి నేను మేమే పెట్టదలుచుకున్నాను మీరు నాకు చెయ్యాలి పది కోట్లు పోయినా నాకు ఇష్టమే అని వస్తే మీరు ఏం చేస్తారో అంటున్నారు సినిమా తీస్తాయి నా డబ్బు ఎవడికి చేదే బాబు డబ్బులు ఇచ్చి సినిమా తీస్తాను ఎలాంటి పార్టీని హైలైట్ చేస్తూ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు లేకపోతే ఎలాంటి హీరోని పెట్టి ఎలాంటి పార్టీ కాదు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే తీస్తానికి వచ్చేవాడు నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రారు నా దగ్గరికి ఎవరు ఫస్ట్ పాయింట్ పొరపాటు ఎ
నేను గొప్పడి మిగిలిన వాళ్ళు దొంగలని దిగిండి అంటాడు అట్టగా తీసేస్తాం అంతే మనకి ఓకే బట్ అక్కడ పరంగా వస్తే హీరో పరంగా ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మీరు హీరో పరంగా కూడా హీరోలు అంతా పొలిటికల్ పార్టీస్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు చేయాలి కదా ఆ పార్టీకి సంబంధించిన హీరో ఎవరో ఉంటే వాళ్ళని తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు సార్ నేను అనేది ఏంటంటే వాడు చేయడం చేయకపోవడం సెకండ్ అసలు అంటే మీరు ముందు అడగాలి కదా మీరు అడగాలంటే మీరు ఒకటి ఫైన్ అవ్వాలి అడిగితే కొడతారు కాదయ్యా ఇప్పుడు పలానా ఒక ఎక్స్ పార్టీ వచ్చింది ఆ పార్టీకి ఇంకో పార్టీకి అగెనెస్ట్ ఈ ప్రతి హీరోకి ఒక పార్టీ ఎఫిలియేషన్ ఉంది ఆ రెండు నాకు ఎంత ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ ఏమండి పలానా సినిమా నాకు నేను కథ వేస్తున్నా మీరు రండి మీ పార్టీని మీరు తిట్టాలి అంటే కొట్టడా నేనైతే కొడతాను మరి నేను ఇది తనలు తినే వయసా కానీ స్టేజ్ కానీ వయసు కానీ కాదు కదా అందుకని నేను అటువంటి చేయను సో ఎవడు వదిలేస్తే వాడితో చేస్తాను మా కాయ్ టీవీని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన సలహాలను కామెంట్ చేయండి